గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు మనం టెన్త్ క్లాస్ డివిజన్ లో భాగంగా టెలీ మీడియం స్టూడెంట్స్ కి సంభావ్యత అంటే ప్రాబబిలిటీలో ఉన్నటువంటి ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ టెక్ అప్ కార్డ్స్ అనగా పేక ముక్కల కట్టకు సంబంధించినటువంటి టాపిక్ ని ఒకసారి రివిజన్ చేద్దాం సో మనం సంభావ్యత లెక్కించడం పేక ముక్కలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని ఈరోజు చేద్దాం చూసినట్లయితే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ప్యాక్ ముక్కలు మనకి మొత్తం ఎన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి ఫోర్ ఉంటాయి వెరీ గుడ్ ఆ ఏంటి హార్ట్స్ డైమండ్స్ వెరీ గుడ్ తర్వాతది మీకు తెలుసు స్పేడ్స్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ది క్లబ్స్ సో ఈ ఫోర్ సింబల్స్ మనకు తెలుసు సో ఈ ఫోర్ సింబల్స్ ను ఉపయోగించి మనం సంభావ్యత ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేస్తాం సో ఈ ఫోర్ లో కూడా ఇవి రెండు ఎరుపు రంగుకు సంబంధించినటువంటిది అదేవిధంగా ఇవి రెండు కూడా నలుపు రంగుకు సంబంధించినటువంటి మనం చూసినట్లయితే ఇది మొత్తం డెక్ అప్ కార్డ్స్ మనం తెలుసు ఈ డెక్ అప్ కార్డ్స్ లో ఎన్ని ఉంటాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అలా అలా పెట్టుకుంటూ థర్టీన్ కార్డ్స్ ఇది క్లబ్స్ స్పేడ్స్ హార్ట్స్ డైమండ్స్ వెరీ గుడ్ ఇది చూస్తే పైన రెండు కూడా బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్నటువంటిది అదే విధంగా కింద ఉన్నటువంటి రెండు కూడా రెడ్ కలర్ లో ఉంది కదా సో ఇప్పుడు మొత్తం థర్టీన్ కార్డ్స్ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ థర్టీన్ లో కూడా ఈ జే క్యూ కే ఈ మూడు కూడా బొమ్మలు ఉన్నాయి అంటే ప్రతి దానికి ఒక ఫేస్ ఉంది అందుకని వీటిని ఫేస్ కార్డ్స్ అంటాం ఒక కార్డ్స్ అంటాం సో ప్రతి గుర్తులో కూడా ఇవి మూడు ఉంటాయి జే క్యూ కే జే క్యూ కే జే క్యూ కే జే క్యూ కే మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఫేస్ కార్డ్స్ ఇలాగా పన్నెండు ఉన్నాయి వెరీ నైస్ ఈ పన్నెండు లో కూడా ఆరు నలుపు రంగు ఫేస్ కార్డ్స్ ఇంకొక ఆరు ఏమో ఎరుపు రంగు ఫేస్ కార్డ్స్ మిగతా అన్ని ముఖ కార్డ్స్ కాని అంటే నాన్ ఫేస్ కార్డ్స్ సో మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ప్రతి సింబల్ కి కూడా పదమూడు పదమూడు కార్డ్స్ ఉంటాయి సో అందువల్ల నలుపు రంగు సింబల్స్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి పదమూడు రెండు ఇరవై ఆరు ఎరుపు రంగు కార్డ్స్ కూడా పదమూడు ఉన్నాయి కాబట్టి గుర్తుకి పదమూడు రెండు ఇరవై ఆరు చొప్పున ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు యాభై రెండు కార్డ్స్ మొత్తం ఉన్నాయి సో ఇవి మొత్తం మనం ప్లేయింగ్ కార్డ్ కి సంబంధించినటువంటి వివరాలు మనం చూసినట్లయితే ఒకసారి ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి వివరాలన్నీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తే ఒకసారి చూద్దాం ఒక దాని తర్వాత ప్యాక్ కట్టలో గల మొత్తం ప్యాక్ ముక్కల సంఖ్య నాతో పాటు మీరు కూడా చదవండి యాభై రెండు చూసినట్లయితే మరి ఇందులో ఉన్నటువంటి కార్డ్స్ లో నలుపు రంగు ప్యాక్ ముక్కల సంఖ్య ఇరవై ఆరు అదేవిధంగా ఎరుపు రంగు ప్యాక్ ముక్కల సంఖ్య ఇరవై ఆరు తర్వాత మొత్తం ముఖ కార్డ్స్ ఇందాక చూసాం మనం జే క్యూ కే చొప్పున ప్రతి సింబల్ కి త్రీ త్రీ చూసుకుంటే మరి మూడు నాలుగు చొప్పున పన్నెండు అందులో ఎరుపు రంగు ఒక కార్డ్స్ ఆరు నలుపు రంగు ఒక కార్డ్స్ ఆరు ఒక కార్డ్స్ కానివి నలభై మరి మొత్తం యాభై రెండు లో పన్నెండు పోతే నలభై ఉంటాయి కాబట్టి నలభై ఇందులో మనం యాజ్ యూజువల్ గా ఎరుపు రంగు కార్డ్స్ ఇరవై ఉంటాయి నలుపు రంగు కార్డ్స్ ఇరవై ఇప్పుడు మీరు ఇవి బాగా మననం చేసుకుంటూ ఉండాలి బాగా మననం చేసుకుంటే మనం చక్కగా వీటికి సంబంధించినటువంటి ఏ ప్రాబ్లం అయినా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఈ పేక మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి రెండు నుంచి నాలుగు మార్కులు రావడానికి అవకాశం ఉంది అందువల్ల మీరు బాగా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా సులువైంది ఏ విధమైనటువంటి ఫార్ములాస్ లేవు చాలా ఒకే ఒక్క ఫార్ములా ఉంది చాలా చిన్నది అది కూడా కాంప్లికేషన్ ఏమీ లేదు కష్టం ఏమీ లేదు మీరు పెద్ద పెద్ద విషయాలు గుర్తుపెట్టుకుని పెద్ద పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ చేయని అవసరం లేదు ఇది చాలా చిన్న విషయం బాగా ఈజీగా మీరు చేయగలిగింది ఒకసారి ఒక ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి క్వశ్చన్ నాతో పాటు చదవండి బాగుగా కలపబడిన ఒక పేక గట్ట నుండి ఒక కార్డు ను తీస్తే ఇది ఇంపార్టెంట్ బాగా కలపాలి అంతేగాని ఒకే కార్డు ఎక్కడ పెడితే మనం కలపకుండా చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం లే మీన్ మనకేంటంటే సంభావితలు ఎప్పుడు కూడా అన్నిటికీ సమానమైనటువంటి సంభావిత ఉండే విధంగా మనం ప్రయోగం చేస్తాం సో అది ఎరుపు రంగు కార్డు అయ్యే సంభావిత ఎంత అదే విధంగా రెండో ప్రశ్న కూడా దీంట్లో ఉంది నలుపు రంగు ముఖ కార్డు అయ్యే సంభావిత ఎంత ఇప్పుడు రెండు మనం సాధన సాధిద్దాం మీరు ఒకసారి వీడియోను పాజ్ చేసి మీకు మీరు ఓన్గా ఒకసారి దీన్ని సాల్వ్ చేయండి అప్పుడు మళ్ళీ దీని తర్వాత నేను చూపించేటువంటి సాధన చూసి మీరు చేసింది అవునా కరెక్ట్ కాదు ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి రైట్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ ఏం రాస్తాం మనం ముందు మొదటి దానికి సాధన రాస్తే పేక కట్టలోని మొత్తం కార్డుల సంఖ్య మనం ఇప్పుడు చెప్తున్నాం యాభై రెండు సో నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఎరుపు రంగు కార్డుల సంఖ్య అడిగాడు సో మనం ఎరుపు రంగు కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయని నేర్చుకున్నాం రెండు గుర్తులకి ఒక గుర్తుకి పదమూడు చొప్పున ఇరవై ఆరు ఉంటాయి సో మనకి పి ఆఫ్ ఎరుపు రంగు కార్డు మీకు ఆల్రెడీ
సో ఇప్పుడు మనకు మొత్తం అనుకూల పర్యవసానాల సంఖ్యని మనకు కావాల్సిన ఎరుపు రంగు కార్డ్ అంటే ఎరుపు రంగుకు సంబంధించినటువంటి కార్డ్స్ ఎన్న ఇరవై ఆరు సో లెవెన్ లో మనం ఇరవై ఆరు వేస్తాం అదేవిధంగా మొత్తం సాధ్యమయ్యే పర్యవసనాలు అంటే మొత్తం ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి యాభై రెండు సో ఇరవై ఆరు బై యాభై రెండు మనకు ఆల్రెడీ తెలిసి బిందాన్ని సోక్షణ ఓపెన్ రాస్తే ఇరవై ఆరు ఒకటి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు రెండు యాభై రెండు సో ఈ విధంగా ఒకటి బై రెండు అంతే కదా ఉన్న కార్డ్స్ లో సగం ఎరుపు రంగు కార్డ్స్ సగం నలుపు రంగు కార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎరుపు రంగు కార్డ్ అయ్యే సంభావ్యత సగం ఉంటుంది అదేవిధంగా నలుపు రంగు కార్డ్ అయ్యే సంభావ్యత కూడా సగం ఉంటుంది అందువల్ల ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏమో ఎరుపు రంగు కార్డ్ సంభావ్యత ఉంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నలుపు రంగు కార్డు అదేవిధంగా ఒకటి అదే ఒకటి బై రెండు ఒకటి బై రెండు మరి ఇందులో రెండో భాగం చూడండి ఒకసారి రెండో భాగం ఏంటి నలుపు రంగు ముఖ కార్డు అవ్వాలి చూడండి నలుపు రంగు కార్డు అయ్యి అందులో కేవలం ముఖ కార్డే అవ్వాలి ప్రతి దాంట్లో ముఖ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి మనకు తెలుసు ప్రతి సింబల్ కి మూడు మూడు చొప్పున నలుపు రంగులో రెండు సింబల్స్ ఆరు ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే వీడియోని ఒకసారి పాజ్ చేసి అప్పుడు మాత్రమే సాధారణ ఒకసారి కంటిన్యూ చేయండి మొత్తం కార్డుల సంఖ్య రాస్తాం వాళ్ళు మనల్ని ఏమి అడిగాడు క్వశ్చన్ లో నలుపు రంగు ముఖ కార్డు అవ్వాలి సో దానికి సంబంధించిన కార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ సంభావ్య సూత్రం రాస్తారు అనుకూల పర్యవసానాల సంఖ్య అవి మొత్తం సాధ్యమయ్యే పర్యవసానాల సంఖ్య సో ఇప్పుడు అనుకూల పర్యవసానాలు నలుపు రంగు ముఖ కార్డు అవ్వాలి నలుపు రంగు ముఖ కార్డు ఆరు మొత్తం సాధ్యమయ్యే పర్యవసానాలు యాభై రెండు సో ఆరు బై యాభై రెండు సో ఆరు బై యాభై రెండుని మనం రెండు ఎక్కువ కొట్టినట్లయితే మూడు రెండు మూడు ఆరు రెండు ఇరవై ఆరు యాభై రెండు సో మూడు బై ఇరవై ఆరు సో నలుపు రంగు ముఖ కార్డు అయ్యే సంభావ్యత మూడు బై ఇరవై ఆరు సో ఈ విధంగా మీరు ఏ సమస్యనైనా సరే సంభావ్యతకు సంబంధించి ట్యాప్ మొక్కల్లో సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఒక్కొక్కసారి ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం అప్పుడు మీకు అవగాహన కరెక్ట్ గా ఉందో లేదో చూద్దాం చూడండి బాగుగా కలపబడిన ఒక పేక కట్ట నుండి ఒక కార్డును తీసిన అది నలుపు రాణి అయ్యే సంభావ్యత ఎంత హృదయపు ముఖ కార్డు అయ్యే సంభావ్యత ఎంత చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ మాది ఏంటట నలుపు రాణి అవ్వాలి అంటే మనం ఏం చూసుకో మనకు తెలుసు మొత్తం ప్యాక్ కట్టలో ప్రతి గుర్తు కూడా పదమూడు సార్లు ఉంటే ప్రతి అంకె అది రెండు అవ్వచ్చు ఏ అవ్వచ్చు క్యూ అవ్వచ్చు జే అవ్వచ్చు ప్రతిదీ నాలుగు నాలుగు సార్లు వస్తాయి కానీ మనం అడిగిన క్వశ్చన్ నలుపు రాణి అవ్వాలి సో మొత్తం నాలుగు రాణులు ఉంటే నలుపు రాణి రెండు ఉంటాయి రెండు వెరీ గుడ్ సో మనకు కావాల్సిన అనుకూల పర్యవసానాల సంఖ్య రెండు అనమాట రెండు నలుపు రంగు రాణి కార్డుల సంఖ్య రెండు మళ్ళీ సూత్రం రాస్తాం మా అనుకూల పర్యవసానాల సంఖ్య అభయ మొత్తం సాధ్యమయ్యే పర్యవసానాల సంఖ్య సో ఇప్పుడు లెవెన్ లో రెండు వేస్తాం ఆరంలో యథావిధిగా యాభై రెండు వేస్తాం సో రెండు ఒకట్లు రెండు ఇరవై ఆరు సో మొత్తం చేస్తే ఒకటి బై ఇరవై ఆరు చూడండి ఇందులో రెండో క్వశ్చన్ చూడండి హృదయపు ముఖ కార్డు అవ్వాలి హార్ట్ అవ్వాలట ఫేస్ కార్డ్ అవ్వాలి ప్రతి గుర్తులో ముఖ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఎన్ని ఉంటాయి రైట్ ప్రతి గుర్తులో ముఖ కార్డ్స్ మూడే ఉంటాయి అదేవిధంగా హృదయంలో కూడా ముఖ కార్డ్స్ మూడే ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫార్ములా రాస్తారు పి ఆఫ్ హృదయపు ముఖ కార్డు సంభావిత పి ఆఫ్ అంటే ప్రాబిబిలిటీ కదా మనకు తెలుసు అనుకూల పర్యవసానాల సంఖ్య పై మొత్తం సాధ్యమయ్యే పర్యవసానాల సంఖ్య సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు లెవెన్ లో ఎంత వేయాలి మనం వెరీ గుడ్ మూడు వేయాలి ఆరు లో యాభై రెండు వేయాలి మరి మూడులోని యాభై రెండులోని ఉమ్మడి కారణాంకాలు ఏమి లేవు కాబట్టి సో ఈ యొక్క సంభావ్యత మూడు బై యాభై రెండు ఇదే విధంగా మీరు ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా సంభావ్యతకు సంబంధించి ఏ క్వశ్చన్ అయినా అతి సులువుగా అతి సులభంగా మీరు ఈ కార్డ్స్ కి సంబంధించి డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ కి సంబంధించి ఏ ప్రాబ్లం అయినా మీరు సాల్వ్ చేయగలరు చక్కగా సాధన చేయండి బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఏమీ కష్టపడకండి చక్కగా మీరు ఏమీ టెన్షన్ పడకండి కష్టపడండి చక్కగా మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి థ్యాంక్